Hi, everybody. Good evening. Hello, hello. Hi. I cannot hear you. Oh, yeah. Hi, guys. Hello. Hi. Good evening. Welcome. How are you guys? Hi. And you? Good evening. I'm okay. I'm okay. Thanks. I'm fine. Thank you for asking. I'm happy. Today is Friday. Hoy es viernes. Así que, <laughs> mañana me canso también el domingo. Así que, I'm okay. I'm happy. <laughs> yes. All right. What about you guys? How are you? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue este día? How was everything? Good night. Hi, good evening. I'm going to good call. evening. I'm sorry. Oh, it's okay. It's okay. No problem. <laughs> Voy a cambiar este, el, 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 el fondo. Vamos a ver. Ya que lo actualizamos. A ver si me gusta, si no, pues no. Veamos <ríe> cómo se ve. No, 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 no. I don't like it. Let's go to the next one. This one. Mm. Un poco extraño. It looks kind of weird. Ok, vamos a ver. Dejamos esto acá. Ok, hi everybody. Ok, it's a pleasure, it's a pleasure to be here. Es un placer estar una vez más acá con ustedes. All right. Eh, it's, it's Friday, es viernes y el cuerpo lo sabe. <ríe> ya todos creo que, creo que la mayoría no trabaja mañana, ¿verdad? Los que trabajan, lo siento mucho. I'm sorry for you guys. I don't work tomorrow. Tengo libre mañana, así que mañana será un día de parranda. No, no. Okay. Very good. Very good. Ya tenemos tres personas. Uh, bueno, veo que está acá. Alba, Karen, César. También tenemos a Ana, José, Jair, Carlos, Reynaldo, Carlos Ernesto, Wilber Pérez, María. Jonathan Mauricio y Silvia Guadalupe. Bienvenidos todos. Es un placer que estén acá y un placer que yo esté acá también. It's a pleasure to be here. Okay, very good. Uh, well, today, today we have a very interesting and easy topic. It's a little, a little, a little, how can I say this? complex, but it's easy. El tema de ahora es, es interesante, complejo, pero es un poco sencillo. Ok. Vamos a tratar de, 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 de explicarlo, explicarlo bien para que podamos entenderlo. And we're going to learn, vamos a aprender muchas palabras o a, a lot of vocabulary este día. All right. Uh, paso a asistencia en unos cuantos segundos. Iniciamos a uh, Alba Jenef Jiménez Cabrera. Present. Sure. Hi. Okay. Ana Marcela Argueta Santos. Present. Hi. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Lou, Lou. Carlos Ernesto Pérez. Present, present. Carlos José Pascasio García. I'm here. Hi, Carlos. Hi. Catherine Alexandra Lozano Ramirez. No, okay. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Hi. Flor Elizabeth Garcia Guevara. No, okay. Jonathan Mauricio Galvez Juarez. Present. Uh, José Jair Lobo Pérez. I'm here. Hi. Lorena Maratriz. No, okay. Uh, Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Hi. Marcela Karina Melgar Alas. No, okay. Margarita Rosemary Pérez Ayala. She's on public transportation. 
Uh, Maria Jose Hernandez Auceda. Present. Hi. Raul Arturo Esquivel Medina. No, okay, she's not, she's not here yet. Uh, Reinaldo Antonio Fernandez Acevedo. Present teacher. Hi. Sandra Yanira Ayala Jimenez. Not here yet. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Perez Mendez. Present teacher. Dennis Orlando Lowry. Okay. Fanny Judith Palacios de Oliva. No, she's, she's not here yet. <clears throat> Karen Yamile Rivas de Ayala. I'm here. And Carlos Roberto Alemán Prudencio. No, okay, he's not here or he's not there yet. Okay, excellent. Very good. Let me just do my thing here. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Cuando ya casi todos estén conectados, les mandaré unas imágenes, unas fotos o información aquí en el chat de Zoom, ya que no puedo compartirlo porque es material de terceros. No lo puedo compartir con ustedes, así que lo voy a mandar acá a través del chat de Zoom para que lo puedan ver ustedes en su, en su dispositivo. Okay. Es información bastante importante. Y a ver si la puedo copiar acá. No, no se puede. Ok. Eventualmente les pasaré la información. Ok. Very good. Eh, como les mencionaba, el tema de este día es bastante sencillo. It's very, very simple. All right. Very easy to understand. All right. Comparto con ustedes lo siguiente. Okay, here we go. Uh, I'm sharing the presentation with you all. No sé si la pueden ver. I'm sharing the presentation. Yes. Do you see the presentation? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Perfect. Sweet. Excellent. Yes. Very good. Okay. Excellent. Excellent. Yes. Welcome, everybody. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Okay. Very good. Very good. Let's do this. Here. How to use how many and how much. Ese es el tema de ahora. How to use how many and how much. Cómo usar how many y cómo usar how much. Luego veremos cómo se usan. Okay. Es un poquito confuso en ciertos casos, pero... Veremos cómo tratamos de, de, de explicarlo de la forma más fácil posible. Ok. Acá. Uh, do you remember the time expressions? El tema de ayer fue las expresiones de tiempo. Do you remember the time expressions? Yes. Weekly, twice a month. Uh -huh. Weekly. Twice. Uh -huh. Twice a month. Uh -huh. Ok. Ok. Very good. ¿Qué más? What else? What else? ¿Qué más? Once a week. From time to time. From time to time. Okay. Very good. ¿Qué más? What else? Very. Once a week. Very. Sorry. Five minutes. Once in a while. Okay. Okay. There you go. Yeah, exactly, exactly. Okay, very good. 
let me see here. Okay, I'll show you here, attach time, attach time, okay, yes. Uh, well, first off, tenemos con la quinisa con every, we have every day, every week, every month, every year, every Monday, every Tuesday, every weekend, every five minutes, every 10 minutes, every hour, every two hours, etc. Okay. Every significa cada, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada lunes, o, o cada viernes, o todos los viernes, o todos los lunes, como ustedes gusten, cada fin de semana, o todos los fines de semana. Every five minutes, cada cinco minutos, every ten minutes, cada diez minutos, every hour, cada hora, every two hours, cada dos horas, etc. Okay, that's with every. Acá tenemos once and twice, once es una vez, sorry. Once es una vez, eh, twice son dos veces. Ok, acá tenemos once a day. Como dije, una vez es once. Once a day, una vez al día. Once a week. Once a week es una vez a la semana. Once a month es una vez al mes. Tw uh, sorry, once a year es una vez al año. Y el siguiente es twice. Twice son dos veces. Y aplicamos lo mismo. Ok, dos veces al día. Twice a year. Uh, uh, twice a day. Twice a week, twice a month, and twice a year. All right? Eso es con once and twice. La siguiente es uh, others, que son ya más extra. One time, eso es una vez. Okay? Podemos decir one time, o podemos decir once. Es más fácil decir once. What, one time a day, una vez al día. One time a week, one time a month, and one time a year. O podemos decir ya si queremos agregar dos días o tres días o cuatro días, sería acá. La diferencia es que times sería con S ya plural y el número acá específico del 2 a, a, para arriba, ¿ok? Solo cambiamos, le ponemos S, que es times. Time significa veces, significa tiempo. Tiempo, hora y veces, ¿ok? En este caso, un vez y acá es plural es veces, ¿ok? Times, etc. Acá tenemos once in a while, que dijimos que era una vez al tiempo. También tenemos once in a lifetime, que dijimos que era una vez. Bueno, esto no, no lo vimos ayer. Once in a lifetime es una vez en la vida, ¿ok? Una vez en la vida. <ríe> Casi nunca. Once in a blue moon, ¿ok? Una vez al tiempo. From time to time, de vez en cuando. ¿Ok? This is the topic. This is the topic that we were studying yesterday. Es el tema que vimos el día de ayer. ¿Ok? Easy, perfect, all right? Very good. Questions, preguntas. Do you have any questions? Teacher, I have a question. Yes. Este material que están viendo ahorita, teacher, no lo, no lo comparten con nosotros. I, yes, I can share it. I can share it with you with no problems. Ok. Siempre se me olvida. Si se puede compartir, no hay problema. Sí, puedo hacer. Ok. Ok, thank you. Ok, very good. De hecho, veamos si puedo. Ok, vamos entonces ahora al libro. Let's go, let's go to the book. We are going to start on a page number 13, if I'm not mistaken. Página número 13. If I'm not mistaken, I'm not really sure about that. Okay, no, it's page number 14. Okay, page number 14 is página 14. Go, go to the book, page number 14. Les compartiré la, las les compartiré las las uh, uh, the presentations from um, Wednesday and yesterday. Ya las la, la subí al, al chat de acá de Zoom. No sé si las pueden ver. Bueno, aún no se han enviado. Están enviando todavía. Um, bueno, si alguien la puede la puede descargar y reenviarla o enviarla al grupo de WhatsApp será magnífico. ¿Ok? 
ya no sé si la, la, la recibieron, mandé la, la, la primera, bueno, ya se vio la primera. ¿La pueden ver? ¿Sí? Yes, teacher. No, se ve. En el chat de Zoom, ahí la, la acabo de mandar. Bueno, ambas. Se está el, descargando. El que, dice, el que dice BC1 es la clase número 1 y el que dice BC2 es la clase número 2. Sí, yo no puedo ver. Ok. Si alguien lo puede descargar y enviarlo al grupo de WhatsApp, I will be, I, I will really appreciate that. Yes, thank you very much. Okay. Okay. Luego comparto la de ese día, ok? Very good. Iniciamos. We, we, let's start right now. Vamos acá a uh, on page number, on page number 14, página número 14. We are going to work on part, part number one, parte número uno. Okay, but first let's read what, what we have here in the objective. El objetivo, bueno, unidad uno, seguimos con unidad uno, work related events. Y el objetivo de esta clase es that I will be able to request specific personal info, uh, finance information, scan specific information, fill uh, in an informative document. Okay, vamos. Number one, how often do you have vacations at your job? When do you take them? Dice, ¿con cuánta frecuencia tienes vacaciones en tu trabajo? ¿Y cuándo las tomas? That's the question. Wait, wait, wait. Alguien, okay. Sorry. Okay. Thank you. Ahora, I'm, uh, estaré un minuto. I'm going to give you one minute, one minute to think about the answer para pensar la respuesta and organize, organize your ideas, okay? One minute. Pensemos la respuesta. Remember, remember que how often significa con cuánta frecuencia. Y ayer vimos las, 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 uh, the time expressions. Y la podemos, podemos usar con esta, con esta pregunta. Ok. Yes. Bienvenidos los que vinieron tarde. Ok. No problem. Think, people. Piensen, piensen. We're just waiting. Okay, here we go. Iniciamos. Let's see. I'm going to choose a person. Voy a elegir una, una persona. Let me see. Veamos, veamos. Silvia Guadalupe, please. Okay. Hi. How often? How often do you have? How often do you have vacations at your job? From time to time. Okay. And when do you take them? On holidays. On holidays, okay. Lastimosamente, 1 de mayo. Quedamos mal, ¿verdad? Quedamos malísimo con 1 de mayo. Nos cayó domingo. <laughs> okay. From time to time, se dijo Silvia, okay. Uh, tratemos, let's try, let's try to answer with the, uh, sin fragmentos, okay. Digamos, I take, take, uh, Okay. Ahí está en el chat cómo pueden iniciar la, la, la respuesta. I take vacations y luego lo, lo, el tiempo. Ok. That would be awesome. Ok. Para, para extendernos un poco más. Ok. Very good. Thank you, Silvia, for your participation. César, how often do you take vacations at your job? I take vacation three times a year. Three times a year? Really? Yes. That's in good. April, in April, August, and December. Oh, okay, okay, yes. Okay, very good, excellent, excellent. Perfect, thank you, Cesar, for your participation. Let's continue here. Uh, 
Carlos Alemán, hello. Carlos, can you hear me? No se le escucha, Carlos. Okay, no problem, no problem. Okay, no problem. I'll just. I'm going to ask somebody else, okay? Uh, veamos, Jonathan Mauricio. Hello, Jonathan. Hello, teacher. Hi. Okay, Jonathan, how often do you take vacations at your job? I take vacations at two times in the year. Two times a year, okay. Two times a year. That's perfect. That's perfect. Now in December. Okay, August and December. Okay. That's good. That's good. That's good. Excellent. Very good. Thank you for your participation. Let's see. Thank you. Uh, from uh, Andrea Sofia. Hello. Hi. Hi. Uh, I have vacation in my job once a year. Once a year? Yes. Oh, okay. Okay. That's perfect. That's perfect. Excellent. Thank you very much for your answer. Esau, what about you? Tell us. So I take a vacation once a year. Once a year? Okay. The, the, yes. The okay. end of the the end of the year. On okay. December. At the, end, at the end of the year in December. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Wilbur? In December. Okay. okay. Mm -hmm. What about you, Wilbur? Uh, I take vacation annually. Okay, and only, all right. Okay, yes, only once or twice. Karen, what about you, Karen? Let me let. In my case, I have vacation in many times on in the year. Yeah. <laughs> really? That's good. I'm happy. Yeah, many, um, and. Um, Semana Santa, I don't know how do you say Holy it in week. English. Holy Week. Holy Week and uh, Mother's Day, mm -hmm. Teacher's Day, Father's Day, and August. In August, okay. And Ooh, many times, yeah. okay. as you said, yeah, many, you said many, many times, okay. That's perfect. That's perfect. Excellent. I'm happy for you and me too, okay? I take vacations yes. many times a year. Yes. It's good. All right. It's a benefit. Uh -huh. Exactly, exactly. Okay, let's continue. Carlos Ernesto, hello. Hi, teacher. Tell us I about take me. vacation three times a year. Three times a year, okay. Excellent, excellent. Very good, very good. I'm guessing in, in April. In, in Holy, Holy Week. August uh -huh. and December. Okay, there you go, there you go. Perfect. Hay que esperar que llegue agosto para vacaciones. Falta poco, yes. ya casi, ya casi llegamos. Okay. Very good. Carlos Alemán, yes, thank you. Eh, se oye, perdón. Yes, yes, I can hear you. Ah, ah ay, gracias. Ay, disculpe que estoy usando los audífonos en el alambre. It's okay, el... it's okay, no problem. Estaba... Gracias, gracias. Hoy sí, lo escucho, puedo, puedo, puedo participar cuando yes. usted me diga. Yes, okay. Go, go, Carlos. <laughs> I'm sorry. I don't know. The question, Roberto. Uh, yeah, the okay. same question. Um, I, I have a week, I have a vacation. Uh, I, I work in a, in a school, so I have a vacation uh, three times uh, in the year and in Holy Week and uh, no recuerdo cuál es la otra. Eh, vacation August. August vacation and uh, mm -hmm. in December. In the, 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 okay, okay. Déjeme decirles algo. Que, okay, okay. Very good. Thank you, Carlos Alema, for your participation. Déjeme decirles que a veces he escuchado, bueno, muchas veces he escuchado que, que dicen, I have a vacation. Este no es donde es correcto. Vacaciones siempre es plural. Bueno, podríamos decir, I have a vacation, 
pero no suena muy, muy bien como tengo una vacación, sino que siempre usenlo en plural, ¿ok? Vacations. I have vacations. Uh, y luego dicen que es. O si quiere hacerlo, I have. Si es solo un día, entonces I have a day, day off. ¿Ok? I have a day off. Tengo un día libre. ¿Ok? Mm -hmm. Yes. All right. Very good. Very good. I have vacations. I take vacations. ¿Ok? Very good, very good. Thank you, thank you. All right. Vamos a dejarlo, a dejarlo hasta acá. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es la parte 2. Well, thank you guys for your participation. Gracias, gracias. Uh, we continue with the part number 2. Well, we have a very long conversation. Está un poco más extensa que las anteriores. All right, very good. It says listen to me and then practice with the with a with a classmate or with a partner. Okay. Acá tenemos Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? Hold on. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I just, I have just two, but each bonus is for more than $600. Wow, that's good. $600 is good. <laughs> okay. Do you have, do you have any questions about the vocabulary? Preguntas acerca del vocabulario que está acá. Hey, teacher. Hey, pagadas. Pagado, pagadas. Bueno, pagado, pagada, pagados, pagadas. Ok. Vacaciones pagadas. Mm -hmm. What else? ¿Qué más? More questions? No. Ok. ¿Cómo se dice? 600. Six, 600. 600. 600 dólares. Thanks. Six hundred. Lo pondré en el chat. Okay. Six hundred dollars. Okay. Six hundred dollars. También se podría usar box. Este box refiere también a dólares. Okay. Sí, lo me puse en el chat. Ese box es bastante común. Ok. Bien común. Box. Ok. Very good. Sí, so. Let me read. Leo una vez más. And listen, listen to the pronunciation, please. Ok. I'm going to read slowly. Hey, Josh. I have a question for you. <clears throat> do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too, I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you and how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. All right. There you go. Perfect. Excellent. Seguimos. For this one, for this one, oh, we're going to do what we have been doing. Haremos lo que hicimos ayer y también el día anterior. Okay. Eh, but we're, eh, vamos a ir a la parte, también a la parte 3. Haremos la parte 3. Haremos la parte. Well, we're going to practice part number 2. Okay. Uh, read, read this part. Leamos esta parte también. Leamosla. Y luego vamos a la parte 3 y la resolvemos. Ok, la parte 3. Part number 3. Luego haremos esta parte que está acá. Here in the class. Ok. We're going to. Oh, this is kind of weird. All right. Here we go. Let me stop sharing. Vamos a, a, a practicar la parte 2. Ok. Part number 2. Mm-hmm. 
ya he creado los grupos, ya recibieron la, la notificación de you receive the notification to join the groups, join the groups, please. And I will be monitoring, estaré monitoreando, okay? Yes, thank you guys. In the meantime, I'm going to look for some information here. Reinaldo, did you receive the, 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 the notification? Perdón, se me trabó el teléfono y me sacó de la... Hi, Silvia. No problem. <laughs> Okay, ese me gusta más este fondo. <ríe> ok, no se preocupe, la, la voy a, a incorporar nuevamente. Uh -huh. Ok, ahí está, ya se la mandé, Silvia. Ok, gracias. No problem. Como me dijo que se... Perdón. ¿Cómo se pronuncia? Me? Paid. Paid. Okay. Y la otra es yes. vacation. 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 Ajá. How many? Ok. Hi, teacher. Many. Have many. How many? Yeah, lo estamos usando. Yeah. Mm -hmm. Hi, teacher. Hi, I'm here. I'm just listening. Okay. Uh, ¿Practicamos de nuevo? Yes, please. I would love ustedes, to hear. Si gustan ustedes dos primero, niña Alba con Roberto. Okay. Your first, please. Uh, yes, Josh. I have a question for you. Do you have pay vacation at your house? I do, Ruth. How about you? Me too. I have pay vacation. How? How many days do you have in your vacation? Twenty 
20 days to back to be exactly. But I'm sorry, exact. exact. How many bonus do you have per year, Rob? I have four bonus. What about you? Bonus. Uh, Bonuses, okay. Uh, bonus. But, ¿Cómo es? Bonuses. Okay, bonus, bonus. Bon bonus. Bonuses. How much? Bonus. ¿Cómo? ¿Cómo? Repite. Bonuses. Es, es como, como está ahí escrito. Bonus. Prácticamente. Ah, va, ok. Yes. Bonuses. Así es, ¿verdad? Mm -hmm. Exactly, yes. Thank you. Well, what about I you? Have four uh, oh, I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Let's see. I have four bonuses. What about you? Uh, how much do you receive? Receive. I, I have just two. But each bonus is for more than 600. Okay. ¿Quién yes. practica conmigo? <laughs> Carlos. No. Le toca a Roberto. No. Va. Si quiere, yo soy Ruth porque ya, ya, ya practiqué la parte de ellos. Empiezo. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at, at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation how many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And um, how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. Okay. Okay. Thank Aún you. no Bye. hemos resuelto la parte tres, teacher. Lo siento, estábamos practicando un poquito el vocabulario. It's okay, it's not a problem, okay? Continue. Uh, I'm going to visit a different group, all right? Just continue. Okay, thanks. Hey. Um, Hi guys, I'm here. Es como cuánto tiene que pagar. Teacher, no, en las conversaciones, este sería, por ejemplo, la, la A, sería eh, la primera, house, pero no, ahí es una sola, mo, mo, many, o solo tendríamos que coger una. Solamente una. Por ejemplo, ahí... How many do, do they pay? Mm. How much? How much? How much do they pay? Can you guys can you guys practice the conversation? Pueden ustedes practicar la conversación? I want to hear you guys. Quiero escucharlos. Okay. Usted Ruth y yo just. Okay. Uh, hey Josh, I have a question for you. Uh, do you have paying vacation at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bon bonus do you have per year group? Se lee exactamente como está ahí. Bonuses. Bonuses. Bonus. Oh, okay. I have four bonuses. What about you? And how much do you re receive? Receive. 
I have two, but it's bonus is for more than $600. Okay, thank you guys for your participation. Uh, well, yeah, thank you. I'm going to visit a different group. Thank you. Very good. Excellent. Excellent job. All right. Entonces, dijimos que how much, how much do they pay? Mm -hmm. Era cuánto les pagan. Cuánto pagan. Cuánto cobran. Cuánto cuesta. Y cuánto ganan mensualmente. Yes. Ok. Hi, Practicamos teacher. para que no... no. No escucha el teacher. Sí, el que nos escuche el teacher. Yes, please. Thank you. Démosle, okay. démosle. Bueno. Ok. Empiezo yo. Vamos. Hey, George, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Jonathan. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Jonathan? I have four bonuses. What about you and how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, very good. I start. Okay. Hey, Josh. Oh, hey, Carlos. I have a question for you. Do you have paying vacations? at your job? Yes, I do, Magdiel. <laughs> How about you? Me too. I have applied vacations. How many days do, do you have in, the, in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Magdiel? I have a four bonuses. What about you? And I, I, and how much do you receive? Receive. Receive. I have, I have just two, but each bonus is for more than, than six hundred dollars. Okay. All right. Hey Jonathan. Tell hey Jonathan. I have a question for you. Do you help pay vacation at your job? Yes, I do, Carlos. How about you? Me too. I help pay vacation. How many how many days do you have in your vacation? Twenty days. Twenty days to be exact. Exact. How many bonuses do you have per year? Carlos? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. dollars $600. Okay, excellent people. Thank you for your participation. I'm going to visit a different group. Thank you for your, you did very good. Okay, you did a very good job. Thank
Okay, no teacher. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Yes, I would like to hear you guys. Yes, we can do Okay. Okay. Eh, si quieren, denle ustedes, chicos. Okay. Comienzo. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation on your job? Perdimos a María, le voy a dar yo. Okay. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What's about you? And um, how much do you receive? I have just two, just two. But each bonus is for more than $600. Okay. Switch, switch roles, please. Okay. Thank uh, you. Yeah. Aquí tenemos las, las respuestas, teacher. Yes, they are correct. The answers are correct. Ok. Cambiamos rol en la conversación. Le damos una vez más, pero cambiamos el rol. Ok. Ok. Yes, please. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about, how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days be, to be at SAT. How many bonuses do you have per year? Do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. Okay. I have a question, teacher. Yes, uh -huh. uh, Per year. Por año. Por, por año. Per. Por año. Per. Uh -huh. Teacher, per teníamos, año. teníamos otra consulta común. Uh -huh. eh, vamos un poco que la diferencia entre much y many es para eh, cosas que se pueden contar o que no se pueden contar, pero no uh -huh. lo tenemos claro. Sí, así es. Efectivamente, es para cosas. How much es para cosas. Perdón, me veo algo en el ojo. <ríe> ok, sorry. Deme un segundo. Ok. Sorry. Ok. Uh, yes, we, we use how much, how much for things that we cannot, that it is not, it is not, it is not possible to count. Ok. Cosas que no okay. se pueden contar o cosas incontables. And how many? How many is, is for plural, for, for things that we can count. Ok. Yes. Pero vamos a, vamos a entrar en esta parte con más detalles luego. Ok. Más tarde entramos okay. con más detalles para que vean. Thank you. Thank you guys for your participation. Ok. Iré a otro, a otro grupo. All right. Thank you. Thank you. Okay. Very much. Gracias. All right. Ya en el top. Nice. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. All right. Empezamos. Yes. ¿Cuál de las dos? Bueno. Can you guys, can you guys please like practice the conversation? That's what I'm here for. Okay. No se trata eh, siempre. Sorry? Sí. No, es que es otro compañero y no, no sé si. Ah, creo que está, está uh -huh. no está disponible él. 
Ok, entonces empiezo yo. Yes, please. Bueno. Hi. Hi, Jolt. I have a question. A question for you. Do you have pain vacation at your job? Job? Yes. 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 I do. Well, how about you? Me too. I have pain. Pain vacation. How many daily days or daily? Days, days. Days. Do mm -hmm. you have in your vacation? 20 days to be at SAC. How many bonuses do you have per year? Ruth? I have four bonus. ¿Cómo está ahí se ríe? Se lee, ok. Bonuses. Bonuses. What about you and how much do you receive? Re receive? Or receive? ¿Cómo receive. Es? receive. Receive. I have just two, but each bonus is for more than $600. Yes. Okay, guys, thank you very much for your participation. I really appreciate that. Iré al último grupo y luego vamos a la sala principal. All right, thank you. Okay. Yeah. Excellent, people. How many days do you have in your vacations? 30 days to be exact. How many bonus do you have per year? I have four bonus, uh, what about you? And how much do you receive? I have just two, but, but uh, each bonus is due is for more than 600 bucks. Okay. Uh, bonuses. Bonus. 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 No, no, no. Bonuses. 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 Uh, plural. Bonuses. 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 Teacher, ahí si puede ver, trabajamos la parte 3. No sé si está bien lo que encerró en el círculo ahí el compañero. It is, it is correct. It is correct. Yes. Okay. Y en el cuadro teníamos una consulta. Lo íbamos a contestar. Lo íbamos a contestar. El 4 es 3. Eh, no, el cuadro, ajá, donde dice expression to ask about no, no, no. money. No, eso es para la información extra, ¿ok? Extra información. Ah, okay. ¿Dónde llueve? 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 Para un cafecito. Ah, ya me lo acabé, ya voy por la otra ronda después. Excelente, no problem. Yeah. Ok, muy bien. Va, entonces okay. vamos a seguir trabajando en el siguiente cuadro, si hay tiempo todavía, porque ese sí no le hemos tocado. ¿En cuatro? Dice usted. Ah, no, 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 no lo tocamos. Eh... No, ese vamos a hacerlo en la, la, la sala principal todos. Ah, ok, ah, entonces. Okay. Vamos a ver, ah, ya, ya en ese momento, ok.
recording. Recording in progress. Recording in progress. Okay. Hi, guys. We're back. <laughs> Sorry. I was just repeating. Okay. Very good. Guys, thank you. Thank you very much for your participation in the conversation and also in the part number three. You did a very good job, all of you. Okay. Hicieron muy bien. Un trabajo muy bien. Ahora, vamos. Seguimos en el libro en la parte número cuatro, which is down here. Okay, me preguntaban la diferencia entre how many y how much. Ya les muestro que es para la diferencia. Okay, no se preocupen. Es muy sencilla. Vamos a sacar la parte número, bueno, a la parte de acá arriba, esta que está acá, donde dice expresiones, uh, expression, expressions to ask about money. Okay, how much do they pay? How much do they pay? Es cuánto pagan ellos. Lo podemos modificar, por supuesto que sí se puede modificar. Se puede cambiar la, la, el auxiliar con das. La, el, el, el sujeto y también el, el bueno, el verbo no. Esto sí se puede pagar, ¿ok? No se puede cambiar, perdón. Podemos decir, how much does your boss pay? How much does your company pay? ¿Ok? Etcétera. How much do they charge? ¿Cuánto uh, cobran? ¿Ok? ¿Cuánto cobran? El charge es cobrar. Charge también tiene otro significado, bueno, dos más, que es encargado de, ok, ser encargado de, ese es charge. También charge significa cargar, ya sea el teléfono, la computadora, etc. Ok, how much is it? Es cuánto cuesta, ok, cuánto cuesta. Otra pregunta común, another, another very common question for this is how much does it cost? Okay. Another very common question is how much, how much does it cost? Cuanto cuesta? All right. That's what it is. Hold on. Y la siguiente, la última es how much, how much do you, do you earn every month? Cuanto ganas cada mes o mensualmente? Okay. Very good. Vamos abajo a la, seguimos. En la parte número cuatro, en la part number four, esta que está acá, part number four, your turn, use one of the questions above to complete the mini conversations. Ok, hagamos esta parte eh, individually, individualmente, hagámosla individualmente. Uh, I will give you two minutes, dos minutos para hacer esta parte, ok. Tenemos, we, we, only, we only have the answer, solo está la respuesta. We need to place the answer. Vamos a, a, a colocar la, la pregunta de acuerdo a lo que está arriba. Ok. Yes. Go. Dos minutos. Two minutes. Please. Ok, I believe you finished. Creo que ya, ya terminamos, ¿verdad? Vamos a chequear. Number one. That's not number one. The, the answer in number one is, it is 10.50. Ok. ¿Cuál es la pregunta que va en la, en la número uno? How much is it? Ok. How much is it? The answer, it is 10.50. 
Yes, así es. Okay, how much is it? Esa es la, la, la pregunta. Thank you very much. Number two, uh, the answer is I make 545 monthly. Which is the answer? I mean, which is the question that we use here? Could be how, how much money do you make per month? Okay, how much money do you make per month? Aunque no está ahí en la, en la cuadrita de arriba, pero sí se puede usar eso. Yes, we can use it, no problem. Okay, pero de acuerdo a lo que está arriba sería how much do you earn a month or how much do you earn monthly? Or the question that you will just provide it, which is really good. Okay, number three. Uh, Carlos, yes, do you have a question? No, eh, yo quiero responder la tres. Okay, go, go, no problem. Uh, is how much do they pay? They, perdón, do they charge? Charge, yes. How much do they charge? Excellent, very good. Muy bien, muy bien. They take, aunque aquí le cambian el verbo, they take uh, 23 per item, okay? It's, it's different, I don't know. It's, okay. Next, the last one, number four, the company pays 690 with bonuses, okay? Bien. Which, which one do you go, would, would you place here in number four? How much do they pay? Okay, how much do they pay? Thank you very much for your answer. Excellent. Very good. Okay, there you go. All right. Let's stop over there. And now we're going to continue. Hold on. I see this, I see this. Okay, right now we're going to learn how to use how to use how many, how to use how much. Okay, that's what we're going to do here. I'm just sharing, I'm just sharing the, the, the screen with you. I mean, the presentation. Uh, do you see the presentation? Pueden ver la, la, la presentación? Yes? Okay, here we go. Yes. Uh, iniciamos con esto para entender uh, toda la estructura de how many and how much. Let's practice nouns. Let's practice nouns. Well, uh, a noun, un, lo que parece acá en rojito, a noun in Spanish is sustantivo, ¿ok? También se le conoce como nombre, ¿ok? Pero en lenguaje de literatura sería como un sustantivo, ¿ok? O de acuerdo a la gramática española, sustantivo. Now, the question is, what is a noun? ¿Qué es un sustantivo? ¿Ok? Well, basically, basically, people, a noun is everything, todo, everything you see, ¿ok? Todo lo que tú ves, ¿ok? Todo lo que tú ves, ese es un sustantivo, ¿ok? Yes, everything, everything, all right? Here, what is a noun? Respuesta, the answer is, a noun can be the following, an object, ¿ok? Un objeto, an object is a noun, a place, place es un lugar, a person, you know, an animal, as abstract ideas, feelings, liquid, food. Okay. So basically, basically, a noun is everything you can see. Okay. Yes. Cosas que se puede, las puedes ver. Todo lo que se puede ver es un sustantivo. Y algunas cosas que no se ven también son sustantivos. Okay. Yes. So let me, let me go back here, let me rewind. Again, I repeat, a noun can be the following, an object, okay? Object can be yeah, eyes, object, cell phone, object. Let me see, oh, face mask, okay? Object, all right, uh, a place, a place can be 
restaurant, clinic, hospital, house, etc. Person, my sister, brother, cousin, friend, enemy, etc. Animal, dog, cat, dolphin, tiger, lion, etc. And then we have abstract ideas, feelings, and liquid and food, which we will see later on. Luego veremos esta parte de aquí. Okay, very good. Examples, ejemplos, examples. Car, cars. Okay. Car, cars. Book, books. Laptop, laptops. Share, shares, mug, mugs, face mask, face masks, pen, pens, sister, sisters, doctor, doctors. Okay, tenemos el singular y también el plural. Uh, la razón por la que coloco el plural es porque usamos how many con el plural. Ya veremos esa parte. Okay, yes. Luego tenemos information, water, beer, wine, meat. And lastly, we have ink. Okay. Uh, what is beer? Yes, beer. No saben qué es beer? Cerveza. Okay, thank you. Wine, ¿qué es wine? Vino. Vino. Who? Who? Vino. Who? Usted me dijo vino y le digo pregunto quién, Q. Wine. <laughs> yes, yes, era un chiste, okay, sorry. <laughs> tenemos Don't meat. Worry. <laughs> tenemos meat que es carne y ink es tinta. Okay, very good. Uh, después de la, de la plequita, usted ve un guión ahí. Ese guión quiere decir que no se puede usar en plural. Okay, así como está aquí, si se puede. Y acá no se puede, ¿ok? No se puede usar ninguno de estos en plural, ¿ok? Sí. Ninguno de esos puede, ¿ok? Aunque tenemos agua y cerveza, que sí en español es estándar, decimos, deme dos aguas, deme tres aguas, o deme dos cervezas, las podemos uh, decir así, pero uh, técnicamente o gramaticalmente hablando no es correcto, ¿ok? Es estándar y es aceptable, si se puede usar, lo usamos. Pero no es correcto. En inglés, no, it is not correct. Okay? En inglés no es estándar y no es correcto. No se puede decir waters, que son aguas. No se puede decir beers, que son cervezas. Okay? No se puede. Okay? Y de hecho, cerveza, que es lo que está acá, beer se refiere al líquido, no al, 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 al contenedor, sino que al líquido. Okay? Muy bien. Ahora, lo que está, what we have in the red color, lo que tenemos en el color rojo, es lo que se usa con how many, pero en plural. Y lo que tenemos en color verde es lo que se usa en how much. Ok, cosas que no se pueden contar. Pero seguimos. Y acá está. Uh, bueno, lo que mencionaba anteriormente. Dice, dice acá. Dice acá. Veamos. We have two types of nouns. Tenemos dos tipos de sustantivos. Count nouns. Sustantivos contables. O nombres contables. Refer to people, places and things that can be counted. Se refiere a personas, cosas, lugares y cosas que se pueden contar o que pueden ser contadas. Example, boy, chico, chicos, boys. Computer, computadora, computers, computadoras. Case, que es, es, no se dice en español esta cosa. ¿Cómo se dice en español? How do you say this in Spanish? Funda. Esta, el teléfono. Uh, Funda. Yeah, exactly, es eso, funda. Cover, ¿cómo es? Cover? No, no es cover, ¿verdad? Anyway, case, cases, ok. Protector, protector. Protector, sí, sí. House, houses, Casa. casas, ok. Eso es para los nombres contables, las cosas que se pueden contar, ok. Non-count nouns, acá está, non-count nouns, on the other hand, por otro lado, refer to items, qualities, or concepts that cannot be counted, ok. It is important to note that non-count nouns usually do not have plural forms, do not add S or ES to the end of the word. Examples, soda, corn, sand, and coffee. 
no se pueden contar. Ok, tenemos la soda, no se puede contar, el, el maíz no se puede contar, la arena no se puede contar y el café no se puede contar. Ok, guys, do you have any questions? Preguntas. Questions, no. Ok, seguimos. No, we, ok, we seguimos. Sí, we continue. Well, this is a uh, something, eso lo quería compartirles, pero no lo haré porque es, es, no, es, no es parte del. Okay. Lo haremos acá en, lo haré en el chat. That is uh, extra information. I cannot show you the information. No se, puede, no se lo puedo mostrar por, uh, porque es material tercero. Ahora vamos a ver acá. ¿Cómo, how do you send, how do you send a picture here? ¿Cómo se envía una imagen? Okay. Les acabo de mandar una imagen en el grupo de, de en el chat de, de, de Zoom. Esa imagen que está ahí muestra o proyecta solamente nombres o cosas que no se pueden contar con categorías específicas. Ok, yes. Ahí está en el, en el, en el, en el chat. That information, esa información can only be used with how many. Solo se puede usar eso que está ahí con how many. Ok. Muy bien. Vamos a ver acá. Here we go. Ok. Bueno, no. No sé si pueden abrir, la, si ven la imagen ustedes en el, en el chat. Todos la pueden ver. Todos la pueden ver. No, sí. no, no, todavía no, se no, está cargando. Ve. No, si la puedes mandar al de WhatsApp, como el de please, la vez anterior, please. nos ayuda. Thank you, thank you, please. Alguien que la pueda hacer. Así para, para poder este, eh, eh, ayudarles con el vocabulario. Because it is interesting. Es, es muy bueno. Usted no está en el, en el, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad, teacher? Ahí estoy, sí. ¿No me han visto? Ahí estoy. Te mandaré una, un, un sticker. Okay. Te lo mandaré a, a Wilber porque por lo que dijo ahorita, no me, no me ha visto que estoy allí. Para Wilber es ese, ese, ese sticker que le mandé ahí. Ok. <ríe> Sorry. Por, okay. falso por falso testimonio. <risa> Ahí está. Ok. Thank you. Al que le envió, gracias al que le mandó. Muy bien. Veamos ese listado que está ahí. Revisémoslo. Para el vocabulario. Si pueden ver, ahí tenemos. Fruit, uh, well, the first part that we have is food and drinks. Que es uh, frutas y, y bebidas. En la primera parte que tenemos ahí. Uh, I don't know if you have any questions. De esa parte, la pregunta de esa parte, vocabulario, de fruta y comida, para poder ayudarles con el significado. No. Poultry. No sé poultry. cómo se menciona. Poultry. It's poultry. Tenemos poultry and pastry. Ahí, 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 ahí hay dos. ¿No saben qué significa poultry? Ni no. poultry ni pastry, ninguna de las dos. Ok. Poultry es, es, uh, oh, ¿cómo, cómo puede decir? Es, es carne que se, que se, carne que se genera en las granjas. Es como comida de granja, pero uh, es como gallinas, patos que son, son criados en granjas. Aves domésticas, pero es comida. O aves de corral. O... Ok. Eso es poultry. Poultry, ok. En pastry, pastry se refiere a. Poultry. Uh, 
poultry, aves de corral. Ajá. O ave tomés. Ahí lo puse en el chat, pero, pero se refiere a comida, ¿ok? No es, no es que se refiere a, la, a las aves, sino que se refiere a la comida. Como pavos, patos, gallinas, ¿ok? Yes. Y el, el, uh, el, el pastry es pasta. ¿Ok? Pasta. O masa. Pasta o masa. ¿Ok? Yes. Lo demás creo que todo bien, ¿verdad? Lo demás todo bien. Yes. Okay. Seguimos uh, with, with the gases, no problem, right? Tenemos air, hydrogen, nitrogen, oxygen, smoke, and steam. Smoke is, is humo, and steam is vapor. Okay, in the part of the gases, tenemos aire, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, humo, and steam is vapor. Okay, steam. Pero para que mejor, mejor les mostraré acá en, 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 el, en el. Aquí. A ver, acá vamos a hacer, hacer una lista mejor acá. Es mucho, mucho, mucho más sencillo. Ok. Uh, nombres contables que no se pueden contar. Los más comunes son los siguientes. Ok. Money. Ok. No. Coffee. Milk. Uh, okay, this this cannot be counted. Okay, eso se puede contar lo que está acá. Okay, your word we cannot count your word. El dinero no se puede contar. No, no se puede contar el dinero. No, me refiero a la palabra dinero, porque money significa dinero en español. La palabra dinero no se puede contar. Si vamos más específico, como a monedas, billetes, ahí sí se puede contar. Pero la palabra dinero no se puede contar. Ok, okay beef, information. So, básicamente, uh, hay muchas cosas que no se pueden contar. El líquido, ningún, ningún líquido se puede contar, ¿ok? Ning ah, ok. Ningún líquido se puede contar. Si nos referimos a líquidos, no se pueden contar. Ninguno, ¿ok? Pero si le agregamos, digamos, cup coffee, sería, ah, sí. ya sería, how many? Sí, pero en ese caso, lo que cambiaría, lo que sería plural sería cups. Okay, tazas. Ah, y la, okay. palabra, la palabra café se mantiene siempre singular. Ok. No se puede contar. Ok. Dinero, café, uh, leche, flor es harina. Love es amor. Res, uh, respect es respeto. Your word, pork. Pork es, es uh, cerdo. Ok. Carne de cerdo. Meat. Beef. Meat es carne en general. Beef es res. Information. Poverty es pobreza, rice, arroz, muchas cosas que no se pueden contar, ¿ok? Muchas cosas que no se pueden contar. Vamos ahora rápidamente acá. Bueno, por eso vamos aquí rápidamente. Ahora, si veamos el uso de how many, how much, que sería el fácil. Here, we use how many, con how many, vamos con how many. Leamos acá, we use how many. With count nouns. Usamos how many con nombres contables o cosas que se pueden contar. La estructura sería de esta forma. Look at the structure. Miremos la estructura. How many. Iniciamos con how many. Luego de how many. After how many. We use the count noun. Plural. Si ven ahí que está en plural. Después de how many. Usamos el sustantivo. Pero en su forma plural. Siempre. Siempre se usa en su forma plural. Ok. How many en español significa cuántos o cuántas. Dependiendo del sustantivo. Ok. 
Repito, how many significa cuántos o cuántas. After, after the, the count now, we use the auxiliary, do or does, subject complements. Okay, very good. Example, how many hospitals do you visit every month? ¿Cuántos hospitales visitas cada mes? How many hospitals do you visit every month? I visit three hospitals every month. Yo visito tres hospitales cada mes. Okay? Yes. Next, siguiente. How many cars does she drive in a week? How many cars does she drive in a week? ¿Cuántos carros maneja ella en una semana? Okay. Example, she drives five cars in a week. Ella maneja cinco carros en una semana. Okay. Yes. Next, how many pizzas do they eat in the restaurant? ¿Cuántas pizzas se comen ellos en el restaurante? They eat two pizzas in the restaurant. Ellos comen dos pizzas en el restaurante. Okay. So, I repeat. We use how many, we use how many with plural, plural, plural objects, plural people, plural animals, okay? And plural places, lugares plurales, animales, personas y cosas, okay? How much, seguimos con how much. We use how much with non-count nouns, okay? Acá está arriba, non-count nouns. Nombres no contables o cosas que no se pueden contar. All right? Yes. La estructura es la misma. How much? Non-count nouns. Do and does. Subject complements. Example. How much water does the doctor drink every day? How much water does the doctor drink every day? ¿Cuánta agua bebe el doctor cada día o todos los días? The doctor drinks a gallon of water every day. El doctor, el doctor bebe un gallon de agua todos los días o cada día. Okay, un poquito. How much? Eliminemos esa D que está ahí y demás. Esa D, no, okay. How much oil? Es aceite, oil es aceite sin la D, okay. La D no va. How much oil does your mother put in the food? ¿Cuánto aceite pone tu mamá en la comida? My mother puts a little, a little oil in the food. My mamá pone poco aceite en la comida. How much information do you need for the homework? I need plenty of information for the homework. Okay? Yes. Eso sería. Ahora. Acá tenemos how many, how much, ok. Ya sabemos cómo se usa. Vamos a los quantifiers. Cuantificadores, ok. Cuantificadores son para, para expresar una cantidad general, ok. O una cantidad que no es específica, ok. Anotemos ahí, si pueden, a lot of. A lot of significa bastante, ok. A lot of significa bastante. Y se puede usar con ambos. Ok, no sé por qué nos ponen la flechita. Ok, bueno, aquí está. Así, como pueden ver, la flecha indica con qué se puede usar a lot of. Ok. Aquí tenemos la flecha hacia, hacia how many. Se puede usar para how many. Y se puede usar para how much. Ok, para ambos se puede usar. Significa bastante o bastantes. Ok. Plenty of es lo mismo que a lot of en español, bastante, ok, bastante o bastantes dependiendo ahí del contexto, ok. Many son muchos o many significa muchos. Many solo se usa para how many en la respuesta, solo para how many, ok. No se usa para how much porque es muchos, no se puede contar, ok. Much se usa solamente para how much, así como está, lo indica la flechita, ok, as you can see. We only use how much with, uh, I mean, much with how much. Enough, enough is sufficient, significa suficiente. We use enough, we use enough with how many and with how much. We use it for both, how many and how much, enough. 
A little significa poco, okay? Poco o poquito. We, we use a little, we use a little only with how much. Se usa a little solo para how much, okay? Así como indica la flecha que está acá. Next, very little es muy poco o muy poquito, ese es negativo. Muy poquito, okay? The very little, we use it with how much. Se usa con how much, es very little, okay? A few es pocos, pocos. Se usa para how many, we use it for how many. Very few es poquitos. Se usa para how many. Some and how many, cuando usamos some con how many significa algunos. Y some with how much significa algún. Okay, excellent. People, questions, tienen preguntas? Do you have any questions? Any questions? No? Okay. Excellent. Seguimos entonces. Here. More examples, más ejemplos. Uh, Carlos, Pascasio, can you read please? Puede leer los primeros tres que están ahí. Okay. How much gasoline do you need every day? I need a little gasoline every day. Thank you. How much How much meat does she eat in the evening? She eats a lot of meat in the evening. How much love do you feel for your family? I feel plenty of love for my family. Okay, thank you very much. This is para how much gasoline, no se puede botar la gasolina, la carne y el amor. No se puede contar. Ok. Yes. Let's continue. Seguimos. Let's see. Let me see. Mm -hmm. A person that has not participated that much is. Ok. Andrea Sofía. Hello. Hello. Nos puede leer the next, the next examples, please. Ok. How many brothers do you have? Mm -hmm. I have five brothers. Uh, how many books do you buy every year? Every year. Uh, but a lot of... Perdón? Yes, yeah, continue, continue. Every, it's every year. Go on, continue. Every, every, every year. About a lot of books every year. Uh, how many dogs? Do do the feed uh, at the vet. The vet. Uh, the feed a few dogs at the vet. Okay, the vet. Is how many dogs do they? This is they. Matola la y day. Okay, no es no es edad. They do they feed at the vet? They feed a few dogs at the vet. Okay. Yes. Okay. Okay. Okay, vamos acá, dice, ask your classmates questions using how many and how much, okay? Students have to answer uh, using the quantifiers. Vamos a practicar así, la, vamos, vamos a preguntar, pero y nos iremos acá, okay, acá. Vamos a, usar, vamos a preguntar con how many, con how much, y vamos a responder con los cuantificadores, all right? Vamos a ver. Iniciamos con Carlos Pascasio en, en Carlos Ernesto. Ok. Yes. Guys, listos. Um, ¿Cómo, teacher? Hacemos la pregunta y la respuesta también. No, you ask, you ask Carlos. Pregúntale a Carlos. Carlos, pregúntale a Carlos. Ah, ok. Carlos um, Ernesto. Wait, 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 wait. Carlos Ernesto, are you there? Yes. Ok. Go ahead. Um, Carlos, how many pets do you have? Okay. And, and I have uh, 
to two pets. Two pets, okay. Ahora usted, Carlos, pregúntale a Carlos. Okay. Um, how, how much uh, do, do you have brother? How, how much brother do you have? Mm -hmm. How much brother or how many brothers? How much? How much brothers? Okay, how much is cuánto? Cuánto hermano? Ah, okay. okay. How, how many brothers? How many brothers have, do you have? I don't have brothers. Okay. Sisters? Yes, I have one sister. Okay. Sí, para, para decir este, hermanos en, 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 uh, en general, se dice siblings. Yo se escribí bien, sí. Eso que puse en el chat, siblings, se refiere a hermanos en general. Ok, hermanos y hermanas. Siblings. Ok, thank you, Carlos S. <laughs> ok, we continue. Vamos a seguir con Jonathan Mauricio and uh, María. Jonathan and Maria. Okay. Uh, Jonathan, how many hours do you stay at work? Um, I, I stay in my work and eight hours. How many hours? Because I, I couldn't listen to uh, Jonathan. Eight hours. Eight hours, okay. Eight hours, perfect. I want to stay, uh, now you, Jonathan, ask Maria, please. Okay. Um, uh, Maria, how many hours do you stay in your work i stay in my work uh eight or eight hours sorry okay thank you both of you for your participation let's continue here uh we're going to continue anna marcela and jair please how much beer drink on the week do you repeat how much beer do you do you drink on the week on the weekend on the week semana oh okay a week a week a week okay traducción <laughs> dice que <laughs> <laughs> okay. Mm -hmm. How much beer uh, do you drink? ¿Cómo? Es que no sé cómo contestar, teacher. I I drink. I, I drink. Yes. I drink. Um, no se puede contar, dijo. ¿Cómo era? Sí, se, sí. Usa los cuantificadores. Nothing okay. es cuantificador. Nothing. I perdí la foto del grupo. I just, I just sent you some information through the chat, Ana. Sí, chico, no encuentro. Me mandé algo en el chat. My back hurts. Para responder es, es, es 
Recuerde, usamos el sujeto, que es la persona, la acción y luego el complemento. Ok, iniciemos. El sujeto es usted. Dígalo. Uh -huh, ahí. Ajá, la acción es. Beer. Ah, no, I drink. Es, beber es la I persona. drink. Ajá, luego el complemento. Um, no sé, no me acuerdo cuál era o oh, la cantidad. No, la cantidad puede ser bastante, poquito. Ok, a okay. veces se las colocaré en el chat. A lot of es bastante, a little es poco. Ok, cualquiera de las dos. Ay, little, entonces. Ay. Ajá, no ay. Recuerde, sujeto, verbo, complemento. I. Hmm. It's okay. No, don't worry. Be happy. <laughs> I, mm -hmm. I drink. I read. I read. I read. No, drink. Con, con D. I drink. Uh -huh. Y lo que está acá, porque ya las dos que están acá en el chat. At. At lot. Of. Mm -hmm. Luego la beer. Okay. No me diga que lo pregunte porque no voy a poder. Yes, a preguntar. No. Yes, ok. Iniciemos. Y dice, elija uno. How many or how much? How, how many? How many es cuántos. Ok, ok. Very good. Diga un sustantivo, plural, cualquiera. How many friends? How many dogs? How many restaurants? How many clinics? Um, how many restaurants? Mm -hmm. How many restaurants? Uh, la ayudo. Repita. Do you? Do you? Visit. Visit. Ajá, que es visitar, ok. Muy bien. Ahora, Jair responde. I visit two restaurants. Ok, I visit, I visit two restaurants. That, that's perfect. Ok, thank you very much for your participation. Seguimos, Magdiel and Wilder. Hello. Magdiel, How many years old? I'm 37 years. That is not correct. The answer? No, no, ambos. The question is not correct. How many years? No, no. That's how, how many years do you study or do you study? You know, how, how old are you? This is very important. How old are you? Okay, entonces, entonces sería, how much money do you have right now? Okay. How much money do and I... I have, I have. Uh, I didn't understand uh, the question couplet. Repeat, Magdiel. How, how much money do you have right now? Right uh, now, it's how it's now. La cura, dígale. <laughs> Uh, I have enough money. Okay, I have I enough money. I have money. Give me a second, because I'm going to take a computer. Give me a second, a second, yes. Wilber, una pregunta. 
Okay. Eh, oh, no, oh, yeah. No. Dale, que el teacher está en otra cosa. Va, sigo. How much bread do you eat? I, I eat two bread with coffee. Right now. No, no. The question, the question is correct. La respuesta no, porque no se puede cortar el pan. Ah, ok. okay. Por eso usamos ah. los cuantificadores, ok? A lot of, a lot of, um, a lot of bread with coffee. Ok, excelente. Delicioso. Okay. ok, thank you, thank you for your participation. Seguimos. Okay, uh, César, César, you continue with Karen Daniel. Ok. Karen. Hola, hola. Hi. Hi, Karen. Uh, how many windows in your house? Uh, how many windows in my... are there? In... Are there? How many windows are windows are there in your house? Okay. Repeat the question, Cesar. Are you staying in the chat? How many? Windows are there in your house. There you go. Hey, in my house are in our... three, three windows. Okay, there are, repeat that, there are three windows. Windows in my house. There are three windows in my house. Okay, yes. Now, Jamilet, ask Cesar. Hey, let me think. Uh, how many brothers do you have? Okay. I many brothers. What the verbo? What the verbo? Recordemos sujeto verbo complemento. I have many brothers in my I have many brothers. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you both of you for your participation. Uh, let's continue here. Uh, and Alba, hello. Uh, Hi, Alba. And, uh, Carlos Aleman. Yes, I'm here. Okay. Teacher, teacher yes? está lloviendo muy fuerte. Ay, me cuesta escuchar, por eso solo estoy oyendo, porque está lloviendo muy fuerte aquí donde yo vivo. Mm -hmm. Ok. Apague la lluvia, pongan la sombrilla. It's okay, it's okay. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ok, está bien, está bien, entonces. Okay. Vamos, uh, Carlos, you continue, Carlos, with uh, Andrea, Sofía, creo que no ha participado. ¿Yo hago la pregunta? Wait. Ok. Andrea. ¿Diga? Hi, ok. Go. Hi. ¿Yo hago la pregunta o...? o... Yes, yes. You ask. Ah, ok. You ask. Okay. A... I, 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 I have the question. Uh, how many... How many rooms there are in your home? Or how? How many rooms are there? Are there in your house? In your, in your house. Um, two, two rooms in my house. There are, repeat that, there are. There are, two there rooms. are two rooms in my house. Okay, thank you very much. Now you, Andrea, ask Carlos. Usted, Carlos. Okay. Um, uh, how many hours do you stay 
at work? Okay. Uh, I stay um, six hours uh, in my work. All right, all right. Very good. Thank you very much for that. Uh, thank you for your participation. Fanny, you continue. Fanny, are you there? Yes. Okay, and uh, Silvia? Mm -hmm. Okay, go, Silvia and Fanny. Uh, how, how many sisters do you have? How many sisters do you have? I have two sisters. Okay. Now you, Sylvia, ask Fanny. Okay. How many shoes do you have? How many shoes do you have? Okay. Um, yeah. I many. I have. I have uh, five shoes. Okay, I have five shoes. Okay, five shoes, cinco zapatos here. Okay. <laughs> <laughs> Six, seis. I guess pares, no sé si para decir pares. Ah, oh, pairs, five. five pairs. Five pairs. Okay, that's okay, that's okay. Thank you very Thanks. much. <laughs> okay. Vamos a seguir acá en el libro. We're going to continue in the book. All right. Tenemos acá una, una pequeña, uh, very little information. We have very little information here, down here. Uh, I'm going to read fast. Voy a leer rápido esta información que está acá. La leeré rápido para luego responder esas preguntas que están aquí, ¿ok? Sin, sin, uh, vamos a aplicar una, 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 ¿cómo se llama? Técnica de lectura que es solamente uh, buscar la información uh, Rápidamente, ok. Leo acá rápidamente, dice, uh, bueno, no, ustedes lean, pero lean así uh, rápidamente, voy a lo pasaría, ok. Ok, bien. ¿La leyeron rápido? ¿No? No. 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 Ok, muy rápido, ¿verdad? Bueno, lo haremos otra vez. Vamos a leer, a, haré lo mismo, lo pasaré así como lo pasé antes. Lo vamos a leer rápidamente y luego vamos a intentar responder las preguntas que están a la par, ok, leyendo rápido, sin leer uh, lento. Ok, vamos. Acá está. Okay. Lean, lean. Read, read. ¿Leyeron? ¿Did you guys read? ¿Sí leyeron? ¿Más o menos? Más o menos. No, no lo lean ahí en su casa. Okay? No Casi. Lo no lo lean, no lo lean. Es una, 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 ¿cómo se llama? Una, es una uh, técnica de lectura. Ok. Ok, leímos, bueno, más, más o menos leímos, pero sin buscar algo específico. Ahora vamos a leer otra vez, pero vamos a ver acá primero lo que tenemos que buscar, ok, dice, your turn, number six, tu turno, read the sentences, say if they are true or false, lee las observaciones y di si son uh, verdadero o falso, Dominic, tenemos cuatro acá, es lo que tenemos que buscar en la lectura que tenemos en, a la par, ok, Dominic speaks to clients in her new job, ok, esa es la primera, her salary is one hundred dollars per week. First. Three. Dominic gets a yearly vacation. And four, she has to work on holidays. Okay? She has to work on holidays. Ahora, iremos una vez más a la lectura. Ahora ya sabemos que vamos a buscar. Ya tenemos una idea de lo que vamos a buscar. O lo que queremos realmente, la información que queremos. Y la paso una vez más a la lectura. Vamos. 
we, we start in three, two, one. Look, look for the specific information, okay? Specific information. Ok, very good. No creo que sí tengamos la respuesta. Subimos acá. Veamos. We, let, let's read again. Dominic speaks to clients in her new job. ¿Qué leímos? Did you find this information? True. That's true. It's true. Ok. True. It's true. Okay. De, de, pongamos lo que es verdadero. True. Ok, luego revisamos. The second one. Her salary is $100 per week. False. 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 Okay. Dominic gets a yearly vacation. True. 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 Okay. She has to work on holidays. Es la cuatro. False. 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 Okay. Vamos acá. Cerramos esto. Y ahora comparamos ambas. A ver si estábamos en lo correcto. Ok, here we go. Sorry. Ok. Let's see. Uh -huh. Veamos. Reinaldo, are you there? Antonio Fernández. Diga, Ticho. Ok. Como no, no estaba antes que le hablamos, no, no. Ok. Aquí nos aquí no va a ayudar. Ok. Reinaldo, read, please. Léanos la información. Eh, Travel. From a very future dear employer. Welcome to Travel in. Hello. Reinaldo? No, como estaban leyendo. Ahí. Sorry. Sí, sí. <laughs> eh, ok. Eh, welcome to Travel In. Congratulations. You are now part of the Travel Family. Here's some information about your new job. Please read y esa palabra. Sorry. Carefully. Carefully. ¿Cómo? Carefully. Yes. Okay. Carefully. Uh, please read it carefully. Nay Glenda Dominguez Sanchez, Joe Tizzle, Tito. Tyrol. Job Tyrol. Joe Tyrol. Junior Sales Manager. K. K. Joe e. Doris. Job duties. 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 Yes. Keep job duties. Keep job duties. How a uh, meeting with your manager every week. Sorry. Continue. Ahí, ahí, okay. Garrick. Uh, Garrick contact with customer. Customers, uh huh? Angwa. Answer. 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 And work clients, 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 question clients. about our clients, 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 questions, clients, mm -hmm. onward, onward, clients, answer. question about our product. This is answer, answer, and what? No, no, answer. where? La, la W no se pronuncia. It's answer, answer. Uh, answer. Mm -hmm. Answer client question about our products. Say order on the telephone. Call potential claim clients. clients. Uh -huh. Vacation. Two week PG must uh, 
Plus. Public Plus. holiday. Plus. Mas public holidays. Public public holidays. Is it salary? Yes, continue, continue, sorry. Salary uh, 440. Sería aquí como? 440. 440 month mass bonus. Good luck, Mark Tra Travers. Okay. Okay. CFO. CFO. Okay. CFO. Este, este CFO. Más, ese más se dice plus. Ok. Plus. Más, ahí se dice plus. Ok. Plus. Ok. Plus. Thank you, teacher. Yes. Ok. No problem. Excellent. Thank you very much. Ok. Number one. Ahora comparamos. Number one. After reading. Number one. It says Dominic speaks to clients in her new job. Acá está. Ok, entonces, it is true. Ok, it is true. Es verdadero. Her salary is uh, 100 per week. Acá dice que es 440. Entonces, no sería esa cantidad. Es falso. It is false. Dominic gets a yearly vacation. Acá está. It is true. Two, uh, two weeks per year. Ok, it is true. She has to work on holidays. Acá dice que no tiene que trabajar. Ok, they are vacation. So. This is false. Okay. Thank you guys for your participation. Gracias por tu participación. Okay, cerramos acá. Les he enviado, les he compartido acá en el chat de Zoom the presentation. No sé si la pueden ver. Se la compartí. ¿La pueden ver? Sí, yo sí. Okay. Uh, if it is possible, if it is possible, can you please share this presentation through the WhatsApp group? Because it is more accessible for, for, for some of you over there in the WhatsApp group. Okay. Yes. Very good. Guys, do you have, do you have any questions? No questions? Okay. Very good. Thank you then. Uh, for today, uh, let me tell you that the person that is going to stay is the person that is going to stay today is uh, Andrea Sofia Benitez Gomez. Andrea, are okay. you there? Okay. Usted se queda hoy. Okay. <laughs> okay. Muy bien. Excellent. Let's let me take attendance. Alba Janet Jimenez Cabrera. Present teacher. Ana Marcela Argueta Santos. Present teacher. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Josué Pascasio García. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Catherine Alexandra Lozano Ramírez. No. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Hi. Flor Elizabeth Garcia Guevara. No. Okay. Jonathan Mauricio Galvez Juarez. Present. Hi. Jose Jair Lobo Perez. I'm here. Okay. Lorena Beatriz Baños Marble. No. Okay. Magdiel Saúl Garcia Morales. I'm here. Uh, Marcela Karina Melgar Alas. All right. Margarita Rosemary Perez Ayala. No, okay. Maria Jose Hernandez Auceda. I'm here, teacher. Hi. Right. Raul Arturo Esquivel Medina. Okay. Seguimos. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Present teacher. Thank you. Sandra Yanida Ayala Jiménez. All right. Silvia Guadalupe Romeo, Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Denis Orlando Mejía Vélez. 
Fanny Judith Palacios de Oliva. Present. Thank you. Karen Yamile Rivas de Ayala. I'm here. Tenemos a Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. All right. Excellent. People, thank you very much. Bueno, hemos concluido parte de la semana. Me refiero a la clase. La semana se concluyó. Ok, guys, thank you. Gracias a todos por conectarse este día. Sé que es viernes y es más difícil ya el día viernes conectarse por el cansancio acumulado. Pero gracias a todos por estar acá. Nos veremos el día lunes a la misma hora por el mismo canal. Ok, se cuidan. Que la pasen bien. Disfruten. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. 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 Hi, Andrea. Hi. Hi, how are you? Con sueño. <laughs> Se le nota que tiene sueño. <laughs> y el cansancio. Sí, imagino, es viernes. Ya acumulado sí. todo. No sé si tiene alguna pregunta de los temas que hemos visto hasta el momento o de temas fuera de los que hemos visto. O preguntas. O quejas. Sí, sí. Hasta el momento no tengo preguntas. Sí, lo que me cuesta son la pronunciación de algunas palabras yes. eh, nuevas, pero, pero de ahí sí es bastante comprensible lo, los temas. Okay. Are you in your house? Sí. Eh, que si estoy en mi casa. Uh -huh. Yes. Yes. Ah, oh, okay. Yes. Pensé que estaba en tienda porque le ve poco, poco de ropa que está atrás. Así que una tienda de estado. No, 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 esa es mi ropa. Ah, ok. No problema. Ok. Sí. So, ok. Uh, usted estuvo el módulo anterior, ¿sí? Sí, sí. Ah, ok. Sí, estuvo el módulo. E e incluso esta es segunda vez que estoy inscrita. La primera vez lo dejé porque empezó la pandemia, entonces ya iba en el módulo cinco de básico. Uh -huh. Entonces, pero de la pandemia para acá ya no me valen los, los módulos que tenía, entonces por eso he vuelto a Pasado, empezar de cero. Pasaron como dos años y medio, casi. Dos años. Yes. Uh -huh. Entonces, por eso he vuelto a iniciar. Ah, oh, ok. I understand. Entiendo. Okay. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que haya seguido. Ok. Is it, is it easy for you? ¿Es fácil para usted los, los, los temas comprenderlo? Ya que ya lo vio, no sé si es fácil para usted. Sí, se me, se me hacen más fáciles. Como le digo, algunas pronunciaciones de las palabras que sí me, me, me cuesta, porque algunas son nuevas, pero de ahí de lo contrario. Ahí voy. Ok, that is good. This is well. Ok, I'm happy. Y, y uh, what, what do you do to learn English? ¿Qué haces para practicar inglés durante el día? Aparte de la clase, no sé si hace algo más aparte para poder practicar. Sí, más que todo, este, repito canciones, las canciones en inglés. Trato de, de, de aprenderme, más que todo por la fluidez, que siento que eso es lo que sí me cuesta un poco. Entiendo. Ok. Eso está bien, está bien. Debería, debería de, de intentar también este, uh, aprender por lo menos una palabra diaria o dos palabras diarias. Por ejemplo está a punto de irse para su, para su trabajo, las ponen en un papel en inglés y en español, cómo se pronuncia, se las ponen en la bolsa de pantalón o a la falda, no sé, o sea, la saca cada cinco, para la, la, la vez cada, todo, cada rato, lo, la, lo puede estar viendo cada cinco minutos, hey, para poder aprender más, así cada día, se lleva la manera. ¿Ok? Ok. Ok. No more questions, no más preguntas. No. Ok, bien. Está bien, entonces. Nos vemos el lunes. Ok, se cuida. Bueno, no pasa bien que descansen. Bueno, okay. Buenas noches. Good night. Take care. Bueno.